Esse podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos Férias de Verão. Eu sou a Cris Bartz e convido vocês a darem um tempinho das nossas conversas profundas e a abrir espaço para os bate-papos leves e saborosos que acompanham nossas merecidas férias. Eu sou a Juva Lauer e te convido a pegar um bolinho, fazer aquele seu chazinho preferido e se chegar para a conversa. Hoje o papo é um abraço quentinho... Ano novo começando, hora de definir prioridades e objetivos. E o Bradesco já está de olho em novas ações para promover a diversidade. O movimento Aliados pelo Respeito é o programa à frente das ações de inclusão e diversidade no Bradesco. São diversas conversas e ações relacionadas à equidade de gênero, etnia, deficiência e o universo LGBT+. Considerando a interseccionalidade entre todas essas pautas. Esse olhar de inclusão dentro do Bradesco não vem de hoje. O assunto já está no DNA do banco e há anos faz parte do Código de Conduta Ética na Política de Gerenciamento de RH e na Política de Diversidade e Inclusão. O Bradesco, inclusive, foi o pioneiro em lançar um programa exclusivo para pessoas negras há 16 anos. De lá para cá, já foram muitas as ações do banco para promover mais igualdade dentro da organização e no país. Por exemplo, os programas exclusivos para negros. Em 15 ciclos, já empregou 450 pessoas. E tem a parceria com o Laboratório também, que já formou 110 mulheres de escolas públicas ou bolsistas na área de tecnologia. E para além dos muros do banco, tem também muita ação efetiva. O programa Aliados pelo Respeito está de olho para garantir que as campanhas do banco tragam sempre um olhar diverso e respeitoso para todos os públicos. Tem muita coisa rolando e mais ainda por vir agora em 2021. Então fiquem ligados e ligadas nas redes do Bradesco para acompanhar as novidades do programa Aliados pelo Respeito. Hoje a gente vai tomar um chá com bolo Enquanto falamos sobre crianças de férias e pais trabalhando em casa, com a nossa influenciadora preferida de educação não violenta, Elisama Santos. Ela já esteve com a gente no programa 272. Dá para educar sem castigar? Bora para conversa? E aí? A gente recebeu chamar a mulher que fez um sucesso estrondoso no Manilos esse ano. Impressionante. Aquela que as pessoas estão escrevendo até hoje, falando que mulher. Que mulher. Que, como que eu vivi até hoje sem conhecer esse ser humano iluminado? Ó, já valeu ter ouvido 280 programas só pra vocês me apresentarem essa mulher. Foi mesmo. A pessoa, galera veio assim, enxurrada de carinho e de gratidão mesmo por ter te escutado no Manilos. E aí, nas férias, a gente pensou... Vamos trazer de volta quem? Elisão, por favor, se apresente para quem não estava no planeta Terra. Quem é você na fila das férias? Gente, que maravilha isso! Eu tô muito me sentindo agora. <risos> pois sinta-se. Eu durmo hoje, tô me sentindo demais. Então, quem sou eu na fila das férias? Cara, eu sou a que queria estar na praia, mas tá em casa, né? Porque a segunda onda não deixa nada. Exato. Mas se a gente não começar com o Muro de Lamentações, eu sou escritora, sou palestrante, trabalho com educação parental e com comunicação não violenta. Né? Isso é o oposto do que as pessoas esperam de alguém que faz tudo isso. <risos> é, eu, quando eu entro numa palestra, eu sempre falo assim: eu sei que todo mundo espera alguém que vai entrar aqui calmo, tranquilo, e falar: bom dia, pessoal, eu sou a Elisama Santos. E aí, chega eu, né? Olá, vamos falar de não violência. Eu sei que não sou a imagem da coisa, mas. Juro que, que dá certo. Eu acho que é essa conexão que as pessoas criam de imediato com você, né? Essa coisa de vida real. E falar, peraí, essa mulher, o que ela tá falando? Faz todo sentido, mas ela tá falando de um jeito que parece que sou eu que tô falando. E aí, a gente te trouxe aqui para trocar uma ideia sobre o que está sendo essas férias de verão. Né? Porque a gente passou por um, um ano muito estressante... 
na maior parte do tempo com os filhos dentro de casa, assim, 24 por 7, criança, aquela loucura. E agora nem a aula online tem para quem estava fazendo, porque está de férias. E aí, eles vão o que, que a gente faz com essas crianças agora nas férias? Todo mundo cansado, sem paciência, aquela escapadinha que era possível. Você falou da praia, a gente também adora. E, e vai com as crianças para a praia, é uma benção, né? Porque os bichinhos correm, que é uma beleza. E brinca na areia, que é uma beleza. E aí, dorme. É bom para todo mundo. E pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer isso, seja no campo, seja na praia. O que, que a gente faz com esses meninos? Pergunta de um milhão essa, né? Eu acho que antes de perguntar o que a gente faz com essas crianças, tem um lugar de perguntar o que é que eu faço com a minha frustração. Porque é ela que atrapalha o jogo inteiro, entendeu? Assim, as crianças, óbvio, elas sentem, sentem. Mas elas ficam felizes com algumas brincadeiras que a gente faz em casa. Você pega, sei lá, a caixa de fósforo e inventa a brincadeira com criança, a criança curte. A questão é, quando eu chego nessa energia, onde eu encontro essa energia para fazer o que a criança vai curtir. Porque ele vai curtir. A criança curte quando a gente se entrega, quando a gente está presente, quando a gente está com energia para fazer as coisas com eles. Os meus filhos hoje passaram, sei lá, três horas seguidas, eu não estou exagerando, brincando com biscuit, aquela massinha, uhum. é porcelana fria. A minha mãe está aqui em casa, né? Ouvi um amém, a minha mãe está aqui em casa. Uhum. <risos> Aleluia, irmã. <risos> Aleluia, a minha irmã chega domingo, amém. Então, assim, a minha mãe tava fazendo um biscuit para uma coisinha que ela tava fazendo aqui em casa. E eles pediram, ela deu a massa e eles brincaram um tempão. E aí, eu fui misturando tinta para poder ficar da cor que eles queriam. Sabe, tá melando a mesa inteira, sujando uhum. tudo. Mas eu tava numa, numa perspectiva de que, ok, eu preciso escrever. E com a mesa melada, eles vão ficar tranquilos, vão ficar numa boa. E eu não vou ficar brigando pro... A mesa limpa não tá valendo o tempo que eu vou conseguir ficar sentada escrevendo. E aí, eles brincaram e ficaram concentradíssimos. Foi uma besteira, foi massinha de biscuit. Não era nada demais. Mas o fato da gente ter permitido, ter entrado na brincadeira com eles, não ter reclamado de cada gotinha que caía na toalha, a coisa fluiu, sabe? Então, eu acho que o foco, nosso foco como pais, é olhar e pensar como que eu lido com as minhas frustrações para que os meus filhos não sejam os receptáculos delas, sabe? Para que eu não... Visite. Não só a frustração, mas com o meu cansaço, né? Exatamente. Eu acho que a gente tá vindo de um ano muito cansado e sem ter férias, quem não vai poder parar, eu e a Cris, a gente para agora, faz um recesso entre Natal e Ano Novo. E aí você busca o ar, respira de novo para conseguir voltar no ano e, e ter forças. Mas para quem não vai conseguir parar, eu acho que férias sempre é um tempo muito tenso para os pais, porque as crianças ficam com muito tempo livre e elas têm a expectativa da nossa companhia, de estar com a gente. E a gente, continua, a gente não está de férias. Eles têm dois meses de férias no ano. A gente, se tiver um, é muito. Então, sempre é tenso. Depois de um ano que já foi completamente atípico, a gente está muito cansado. E aí, cara? Olha, eu acho que exatamente por ter sido um ano completamente atípico... O ano não tá tão diferente das férias. Uhum. Então, assim, as crianças meio que já entenderam que a gente não tá disponível. Elas já entenderam isso. A diferença é que não vai ter escola. No meu caso, apesar de amar a escola, de ser um lugar super acolhedor de muitas formas, é um item a menos na minha lista do que eu tenho que acompanhar e fazer. Então, assim, tô oba, férias. Que delícia. Porque é uma obrigação a menos, é uma coisa a menos pra eu estar tá vendo a reunião e eu perdi a aula. Não sei quantas aulas eu perdi. Eu esqueci. O dia engoliu na hora que eu olhei. Falei, meu Deus, ela tinha aula de música agora. Já foi a aula de música. Uhum. Já foi a aula que quer que tivesse. Então, nesse ponto, eu acho que esse, esse estranhamento que a criança tinha por estar em casa e não ter os pais, porque só tinha os pais em casa no sábado e no domingo, acabou. Então, esse estranhamento agora, eu acho que depois de 10, quase 10 meses, a gente já tá meio que ajustado nesse lugar de é isso aí, não vou dar atenção e paciência para vocês e vamos seguir o barco porque é como dá para ser. Então, acho que as, as expectativas, elas estão um pouquinho mais ajustadas das crianças. E o nosso cansaço é como a gente... Eu tava falando da frustração. Eu vou olhar o que é que eu posso fazer para me cansar menos. Porque, convenhamos, quando a gente fala de maternidade e de paternidade, a opção facinho, gostosinho e sem cansaço não veio no pacote. Não uhum. temos essa. Não tem essa opção. Então, o que é que eu posso fazer para estar minimamente disposta a atender algumas, não são todas, mas algumas das demandas dessa criança? 
Né? Então, ah, eu vou lavar prato uma vez no dia, paciência, vai ser uma vez no dia mesmo, a pia vai ficar cheia de louça e eu não vou limpar agora, eu vou... Assim, a gente enxugando o dia mesmo, sabe? Porque essas listas mentais que a gente faz pra gente mesmo, elas são listas de frustração. Você acorda com uma lista de muitas coisas que você jura que você vai fazer e você sabe. Seu coraçãozinho te diz, não vai rolar. Mas você insiste que você tem que fazer tudo aquilo. E aí você chega no final do dia altamente cansada, frustrada e se reconhecendo no que você fez como bom. Porque o olho tá no que eu não fiz. O olho tá no que eu não dei conta. Então eu preciso fazer esse ajuste, já que eu não posso mudar o caminho, eu mudo minha forma de caminhar, né? Já diria o poeta, eu mudo minha forma de caminhar. Esse ajuste no que, é que eu posso tirar dessa minha rotina para ela ficar menos pesarosa e menos cansativa. A opção, mais uma vez, vai ser fácil, vai ser gostoso, vai ser leve, vai ser lindo. Cara, ela não tá no pacote, isso acontece de vez em quando. É uma ilusão que falaram pra gente sobre maternidade, sobre ter filhos. Você vai viver na propaganda de margarina, isso é mentira, não vai viver. E justamente, você fala muito de ir no caminho contrário desse caminho da reclamação, que é um caminho até de valorizar a, a criança também, né? Que a gente não pode ser o espelho de tudo que ele faz, o receptáculo de tudo que ele faz de errado. Então, valorizar, elogiar, agradecer, é, que bom que a criança fez aquilo, aquilo tá bacana, e não que ele fica fazendo de errado o tempo todo. É, tem uma expressão que você até usa, que você fala, até que enfim esse quarto tá arrumado. Né? Então, finalmente, quando a criança faz o que você pediu, você fala que bom que você fez, você é irônica, debochada naquilo. Mas aí, é, tem essa ideia de, será que se eu tô elogiando, se eu tô sempre falando o que ele tá fazendo de correto, se eu não tô ali é, criando uma criança muito convencida, sabe? Ou acomodada, porque afinal, o que ela faz tá sempre certo, tá sempre bom. Como é que é essa dinâmica para ela ter um equilíbrio? Cara, mas não é o que ela faz tá sempre certo e tá sempre bom. Ela erra. Eu só não vou focar somente nisso, que é o que a gente faz. A nossa educação é uma educação baseada em focar nos seus erros. A gente olha as crianças como algo que eu tenho que consertar. Eu não olho a humanidade do meu filho, eu vejo ele como um projeto, né? Ah, para ele ser feliz, para ele ter uma vida boa no futuro, para ficar mais fácil para minha própria convivência eu tenho que consertar esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. E quando eu, eu, o que eu defendo é que a gente consiga valorizar o humano que tem nessa criança. Eu não tenho que consertar o meu filho, porque essa ideia de que eu tenho que consertar essa criança trouxe a gente onde a gente está, que a gente não se aceita. Você se olha como alguém que precisa ser consertado o tempo inteiro, alguém que precisa de, de ajustes o tempo inteiro. Tem uma frase, eu não sei se eu falei no outro episódio, mas é uma frase que o Marshall Rosenberg cita no livro Comunicação Não Violenta, que é de uma peça, Mil Palhaços, que ele fala que eu quero que ele reconheça a coisa especial que ele é, senão ele não perceberá quando eu for embora, eu quero que ele esteja desperto e dê ao mundo o um pequeno pontapé quando se dê a chance, enfim. E aí no final ele fala, eu quero que ele saiba a razão sutil, fugidia e importante, pela qual nasceu humano, não a cadeira. Nós vemos os nossos filhos como cadeiras. Então, eu preciso trocar o encosto para ele ficar mais confortável, talvez trocar a cor desse assento fique melhor, e talvez trocar o material, isso aqui. A gente está olhando o tempo inteiro, consertando eles. Por isso, a gente foca no erro o tempo todo. Porque ainda não está perfeito. Ainda não está bom. Ainda não está do jeito que eu acho que deveria estar. E eu, o olhar que eu convoco os pais é um olhar de... Calma, ele é humano. No pacote humanidade, vem um monte de caca, vem um monte de erro, vem um monte de, de, de se atrapalhar... Vamos valorizar as duas coisas? Assim, se você falha é, e você faz uma, uma besteira qualquer no trabalho e alguém chega para você e fala, ó, oh, você tem sido super competente no que você faz, você tem acertado nisso, 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 nisso. Agora é isso aqui que aconteceu. Acho que a gente pode melhorar. Teve essa consequência. Eu acredito no potencial que você tem diante de tudo que você sempre fez. Eu acho que você pode melhorar. Você vai ficar convencida? Não, cara. Você não fica convencido. Você acredita em você. Você melhora acreditando que você é capaz de melhorar. É aqui que tá a chave. Não é filho, você é perfeito, você é maravilhoso, você nunca erra, perfeito sem defeitos. Fada sensata. <risos> não, mas tem fadas sensatas. De humanos. E aí você erra, eu também erro. Como que a gente vai ajustar essas coisas aqui, né? Você também acerta. Tem um, um texto que eu escrevi 
no começo de 2019. E foi um texto assim, que viralizou, teve, sei lá, 15 mil compartilhamentos. Que era um texto que eu contava a história do meu filho com a lancheira. Ele esquecia a lancheira da, de, de pôr o lanche para a escola, ele esqueceu em casa algumas vezes. E ele esquecia e ficava com fome. E quando ele chegava lá, filho, olha, a lancheira ficou, ficou aqui em cima, organizada, você esqueceu de pôr na mochila. E aí teve um dia que ele esqueceu, pela milésima vez, ele, na verdade ele esquecia na escola e eu não tinha onde pôr o lanche para ele ir no outro dia, melava, derramava suco. E eu falei, ó, oh, eu preciso que você traga para eu poder pôr o lanche, eu não vou ter onde botar o suco, vou ter que botar coisas somente secas. E aí ele ficou muito frustrado, né, depois, sei lá, tinha alguns mas tinha esquecido umas cinco, seis vezes, e ele ficou muito frustrado, ele, eu sempre esqueço, eu só faço besteira de novo, e eu esqueci, e eu chamei, eu falei, ó oh, filho, deixa eu te contar uma coisa, a gente tá no mês de março, sabe quantos meses a gente tem de aula? Aí ele parou, não, eu fiz dois meses de aula, sabe quantas vezes você esqueceu a sua lancheira na escola? Aí ele parou, não sei, umas seis, sete, eu, pois é, você esqueceu oito vezes, em dois meses, você acertou, mas que errou, cara, você esqueceu muito menos do que o que você lembrou de pegar sua mochila e trazer. Você vai lembrar. Você vai lembrar. Você vai conseguir lembrar. E aí, quando eu escrevi esse texto, eu falei, pô, eu foco no seu acerto. Você é capaz de lembrar porque você... você eu não preciso te provar isso. Sua vida tá te provando. Você acertou, mas que errou. Você trouxe a mochila, a lancheira inúmeras vezes. Você esqueceu oito. Em dois meses. E aí, ele, na hora que eu falei, ele fez, eu vou lembrar, né, mãe? Vai, você vai lembrar. E ele lembrou. Se eu tivesse falado, você esquece tudo, só não esquece a cabeça porque, não tá, porque tá colada no pescoço. Ele ia se sentir capaz de lembrar. Ele até podia lembrar da lancheira, ele até podia trazer. Mas ele ia pegar a lancheira e pensar, deixa eu pegar pra não esquecer de novo, minha mãe encheu o saco, ou deixa eu pegar porque eu só faço merda e eu vou esquecer de novo. Isso puxa uma outra coisa que você fala, que é... De, do impacto que tem a gente rotular os cílios, né? Quando você vai, por exemplo, da cadeira e eu, eu falo, ah, porque tá vendo? Você tá quebrado mesmo, tá vendo? Você é um irresponsável, você é tal coisa, né? Essa atitude, você né, é um relaxado que eu ouvia quando era pequena, né? Que é quem não cuida das suas próprias coisas, né? Você é um relaxado. Qual o problema de rótulo? Olha, imagina que nós somos uma mansão. Nós temos muitos quartos, muitos cômodos. Cada vez que eu rotulo a criança, eu vou deixando ela presa em um pedacinho no, da, dessa mansão inteira. Ela fica presa no quarto. E com o tempo ela visita tão pouco os outros cômodos que ela esquece que eles existem. E ela só lembra daquele cômodo. E ela fica presa ali. Então, cada vez que eu falo, você é irresponsável, você só faz besteira, você é muito teimoso. Eu tô dando voltinhas, sabe? Na chave e trancando ainda mais nesse quartinho. E a gente tá falando aqui de rótulos negativos, mas o você é muito boazinha, você é um anjo, você é muito inteligente. Não, você é inteligente demais. Também é aprisionar num quartinho, porque o inteligente erra. O inteligente tem dúvida, o inteligente tem medo de conseguir fazer as coisas. O corajoso tem medo. A boazinha tem vontade de falar, vá merda. Todos temos. E aí a gente vai aprisionando essa criança e deixando que ela não enxergue o enorme potencial que ela tem. Todos nós temos quartinhos desses na nossa história. E temos quartinhos de nós que nós não visitamos porque nós nem sabemos que temos eles dentro de nós. Porque foi a forma que a gente foi educado, sabe? Se você perguntar para qualquer pessoa que está escutando a gente, qual que é o rótulo da sua infância? Essa pessoa sabe. Essa pessoa fala dos rótulos dela. E assim, a gente fala com certeza. Porque palavra de pai e mãe ganha status de verdade para a criança. Ela não vai duvidar do que papai e mãe falam. Então assim, eu, é, você vai falar do, da característica. Eu lembro que um dos meus rótulos de infância, além do brava, era gulosa. E eu lembro de falar desse gulosa, assim, como um cabelo crespo, cabelo cacheado, meio crespo e pele negra. Pra mim era um traço meu, inegável. Demorou até entender que era a opinião da minha mãe e do meu pai. A opinião, só isso. Era a forma que eles viam a realidade. E que pra mim, enquanto criança, recebia a comunicação e entendia que essa era a verdade. Trancaram no quartinho. Elisama, é, quando a gente... Da última conversa que nós tivemos, ficou muito, muito claro para mim a dificuldade que a gente tem de criar uma criança enquanto a gente está cuidando da criança interior que a gente carrega, 
que é essa criança que cresceu num outro tempo, onde as ferramentas de educação eram outras. Então, eu costumo falar né, que eu acho que todo mundo no mundo é, nasce um incoerente, consistente, porque você ignora, você não sabe ser é incoerente, mas você é consistente naquilo. Hoje em dia, tem diversas coisas que eu já desconstruí, que eu já sei, mas nem sempre eu consigo praticar aquilo. Eu sei, mas eu continuo sendo incoerente. Eu estou consciente, mas a prática ainda não é aquilo que vem no automático. O que vem no automático são as ferramentas antigas. Como é que a gente lida com esse atravessar que é a maternidade ou a paternidade de hoje, onde você está me dando novas ferramentas e eu ouço as suas ferramentas, elas fazem todo o sentido do mundo para mim, mas na prática é cada escorregão na casca de banana, é cada colocar o rótulo, blá, blá, foi, volta rótulo, volta, eu não queria ter dito <risos> isso, mas já falei. Então, assim, é possível tirar o chicote da minha mão? Porque eu fico assim, gente, eu já sei que isso aí vai dar ruim, Olha eu fazendo de novo. Qual que é a sua dica pra gente lidar com, com esse dia a dia do tipo... Elisama já falou, eu já entendi e eu não tô conseguindo praticar. Autocompaixão. É a única forma de eu sair desse ciclo. É ter compaixão pelo que eu faço. Pela minha história. Pelo meu aprendizado. Pelos erros que eu vou cometer. Isso é um fato. Gente, eu vivo desse negócio. Eu estudo isso há oito anos. Eu tenho dois livros publicados. E eu faço merda pra caramba. Porque eu sou humana, porque eu tô aprendendo. E eu já tive com meus filhos a conversa, eu já sentei com eles e falei, eu não nasci sabendo ser mãe. Tô aprendendo no caminho. Eu apre tô aprendendo a ser mãe desde o dia que Miguel nasceu. Eu tô aprendendo a ser mãe. Estou aprendendo com vocês. E como todo ser humano que tá aprendendo, eu vou errar. Miguel tá com que idade? Oito. Você acha, acha que você tá se tornando uma melhor mãe com o tempo? Porque às vezes eu percebo que a hora que eu acho que eu tô ficando boa naquilo, eles mudam de fase. Então, assim, eu, parece que eu não vou, eu não vou criando o know-how, sabe? Porque a experiência <risos> é, parece que ela foi desperdiçada. Até porque aí eu poderia falar, não, mas aí eu já tenho 10 anos de tatá, eu vou conseguir aplicar no Amos. Amos é outra personalidade, é eu não consigo pessoa, usar sim. muita das coisas que eu consegui aprimorar no Datatá, não tá servindo pro Amos. Então, é uma sensação de que eu nunca tô sabendo, porque muda de fase. Eu tô numa fase muito difícil para mim agora de reconhecer a Tatá tão grande. Ela tá praticamente do meu tamanho, ela calça o mesmo tanto que eu, ela não é mais a minha bebezinha, ela não cheira como a minha bebezinha. Uh. E, e eu tô tendo um estranhamento <risos> gigante com aquela menina enorme, mas que tem 10 anos. E aí, cara, assim... Como... E eu nunca tô aprendendo, porque eu tô sempre começando de novo. E aí? Não, você tá sempre aprendendo. É, é essa a chave que a gente precisa virar na nossa cabeça. Eu não tenho que saber, tenho que estar disposta a aprender. Eu tô sempre aprendendo. E eu aprendi a lidar com o Miguel de um ano, veio o Miguel de dois, e veio o Miguel de três ou de quatro, agora veio o Miguel de oito, que hoje eu descobri que ele tem uma lista de coisas para fazer antes de bater as botas. Eu nem sabia que ele tinha essa lista. <risos> agora que ele me contou, nossa mãe, isso tá na minha lista de coisas para fazer antes de bater as botas. Eu fiz o quê? Tu tem uma lista de coisas para fazer? E deu aquele choque, esse choque que você tá falando, que eu falei, gente, ele cresceu a ponto de ter uma lista de coisas para fazer antes de bater as botas. Olha como ele cresceu, sabe? E eu olhei, ele tá com quase nove anos. Um dia desse ele perguntou, mãe, você acha que aqui já tá nascendo barba? Ai, meu Deus. Eu, então, é, eu quero daquele jeito, eu falei, cara, não, filho, ainda não. E é essa curiosidade pra descobrir quem vai ser ele com nove e quem você é eu quando ele tiver nove. A gente precisa abrir mão desse controle, dessa ilusão de controle de que eu tenho que saber o que fazer. Eu não tenho que saber o que fazer. Até porque, quando eu tenho certeza do que eu tenho que fazer, eu faço merda. É. Eu não tô é. com o outro. Você fala também da importância da gente demonstrar confiança nos nossos filhos, né? Que é um pouco isso. Eles vão mudando. Se a gente não acha que eles são uma cadeira e que a gente tem que moldar eles conforme um projeto, uma visão que a gente tem... O oposto disso é confiar de que, cara, o que tem, o que veio de fábrica é bom. O meu papel aqui não é construir, o meu papel é amparar, né, para que ele cresça e se desenvolva, mas ele tem dentro dele o que ele precisa para desabrochar. Como faz isso? Porque assim, 
<risos> né? Ela falou eu, tão convicta, né? Tipo... Eu... <risos> <risos> Cara, como faz isso? Porque assim, é, é, é esse lugar que a Cris falou. A gente tá sempre... Pô, essa criança ela não tem a mínima noção de olhar ao redor e ver o que é preciso, o que é necessário. Ele tá no umbigo, ele só quer saber o que vão fazer para ele. Ele quer que o mundo termine em barranco. Ele é um preguiçoso. Ele não tem um. um só quer fazer o que dá prazer. Na... É, só quer fazer o que dá prazer. Não tem consistência no que ele faz. Cada hora tá fazendo uma coisa, ele não insiste. E aí ele vai ser um diletante. E aí vai dar tudo ruim. No final do dia. A, a, a merda tá no iaí, cara. Cara, mas a gente tá sempre no futuro de vai dar tudo errado, entendeu? Mas esse futuro rouba a gente do presente, sabe? É, é um esforço consciente de estar no aqui e no agora. De estar olhando para essa criança porque ela necessita hoje. Lógico que eu vou pensar no futuro, mas eu tenho que lembrar que o futuro é só pensamento. Tudo isso que a minha mente fala são só pensamentos. Nada disso existe de verdade. O que existe é essa criança. E... Quando as pessoas me perguntam o que é que eu faço, como que eu lido, qual que é o primeiro passo, a minha resposta é sempre tem a curiosidade. Esquece a certeza. Essa certeza que eu sei o que essa criança precisa. Gente, eu sou uma mulher preta do interior da Bahia. Meu pai é policial, a minha mãe é técnica de enfermagem. Você acha que eles iam adivinhar que a filha deles ia escrever best-seller e estar na lista da Veja? Nunca! Se você mandasse meus pais traçarem o caminho da minha infância até onde eu cheguei, eles não conseguiriam traçar. Se você mandasse a Elisama, de oito anos atrás, traçar o caminho da Elisama que ela era onde eu estou hoje, eu não ia conseguir chegar. Essa ilusão de que eu sei o que o meu filho precisa é isso, uma ilusão. E quando eu tenho noção disso, quando eu quero, eu, des eu desvinculo a imagem da mãe e do pai como alguém que sabe... E me coloco nesse lugar de alguém que também está aprendendo. Estamos juntos construindo uma vida bacana e maravilhosa para nós dois. E para quem vai conviver conosco e etc e tal. Tudo muda. Essa angústia, ela aparece de vez em quando? Aparece, mas ela não fala o tempo inteiro. Ela não tem voz o tempo inteiro quando você exercita essa curiosidade. De que interessante. Nossa, por que será que ele agiu assim? Por que será que ele falou isso? Quando eu paro de achar que eu sou o centro do universo, porque a gente tem essa tendência. Ele tá falando pra me irritar, ele tá fazendo isso porque ele não me respeita, ele tá fazendo porque não me ouve, é uma prova de que eu não sou uma boa mãe, é uma prova de que eu não sou um bom pai. É tudo sobre a gente. E não é sobre nós, amor. Não é sobre nós, é sobre essa criança e a vida e o mundo e o que ela tá aprendendo. Quando eu consigo, sabe, lembrar disso, quando eu consigo lembrar que não é sobre mim e tirar a certeza e trocar ela por uma dose boa de curiosidade, é mais fácil aplicar qualquer coisa. Ah, eu quero trazer o choro, então. Porque quando... Cho... Tira o choro do bebezinho, que é um choro que eu acho que já tem um milhão de ferramentas aí para ajudar, mas esse choro da criança maior, que aí você se sente muito manipulado pelo choro daquela criança. Aí a tendência de você virar para ela e falar, você acha que o mundo vai ser resolvido porque você está chorando? Chorar resolve alguma coisa? Por que você está chorando? Você acha que eu vou ficar com dó de você e aí eu vou resolver a treta? Por que, que você está chorando? E aí chora. Aí chora mais, né? E aí chora Nossa. bastante. <risos> aí você se sente muito manipulado por aquele choro. A, a, a minha filha, ela já chegou num ponto, ela virou para mim e falou, eu choro para organizar os meus sentimentos. Maravilhosa, tô homem pra você. Aí... <risos> eu virei pra ela e falei, mas depois de organizar, você vai fazer alguma coisa? Você vai agir sobre isso? Quando você estiver bem organizadinha, querida, você se organizou bem, minha filha, e aí? Você vai agir, meu bem? Então, assim, como que a gente faz com esse choro que, pra nós, ele não faz muito sentido? Não é um choro de fome, não é um choro de desamparo, não é um choro de dor... É um choro que a criança está usando por um motivo que, para a gente adulto, não faz muito sentido. A criança usa mesmo o choro para manipular a gente? Isso é coisa, é, é julgamento nosso? Como é que é isso? Julgamento total. A criança <risos> chora porque ela precisa chorar. Eu não tenho que entender o motivo que ela está chorando. Eu tenho que julgar quem sou eu para julgar o motivo de alguém chorar. Pode sim. Existe a criança que vai chorar para conseguir as coisas? Existe. Mas não é porque ela é maquiavélica. É que ela aprendeu que se eu chorar muito, a mamãe me dá. Pode acontecer? Pode. E pode acontecer. Não, se eu chorar, a mamãe tira o pé. 
Se eu chorar, Sim. eu encerro a conversa, que é difícil. Se eu chorar, Exato. eu mudo o tom, é, o, o foco do ambiente, entendeu? Eu Exato. acho que tem várias não é coisas. Porque ela está manipulando. É que ela aprendeu que assim funciona. E todos nós somos muito inteligentes em fazer isso. Você sabe o que, é que funciona para encerrar a conversa com seu marido. Pode ser aquela boca e falar, ah, tá bom, depois a gente conversa. Você sabe, você, você sabe, a criança ela vai aprendendo a lidar com você. Nós não somos os mesmos em nenhuma relação. Nós não somos os mesmos. Por quê? Porque eu sei como é que funciona com você e a gente vai aprendendo como é que a gente conversa com cada pessoa. Mas esse choro, mesmo esse choro, que ele é chorado porque pode ser que a minha mãe vai me dar, ele tem um motivo e ele tem um sentimento que está sendo demonstrado com esse choro. A nossa ideia de que a criança está manipulando, e aí é interessante porque eu nunca pensei que era manipulação. Você vê como é de cada pessoa. O choro me dava raiva. Porque eu pensava, você não é fraca, levante que você é forte. Eu fui a Elisama de... Tá olhando o quê? Tá olhando aqui pra tá, tá olhando pra mim por quê? Sabe? Então, assim, como assim você tá chorando em vez de ir lá enfrentar o problema de frente? Eu sou toda então, essa. Cabeça, era e raiva. ainda mais quando é, quando é a menina que chora, né? Me pega Sim. muito, porque, assim, eu acolho o choro do meu menino, que chora pouco, e chora de raiva, chora potente, né? Chora de eu queria te, de te destruir, mas é. eu não posso, então eu tô chorando. Não é um choro de, de vulnerabilidade a maior parte das vezes. E não consigo acolher o da minha menina, que eu falo, levanta. Se é uma mulher, se você... Le... Mulher chorando, não. Mulher chorando, não. Você levanta. Esse era o ponto que mais batia pra mim, João. Era esse ponto de olhar e falar... Você é uma mulher desse mundo! Não Isso. pode ser fraca! Sabe? Só que aí... Não é, é assim que a gente consegue eu... as coisas, Nina. Não é assim. É, você mas... argumente, você fale, você brigue, você não, não é chorando que você vai conseguir as coisas. Nossa, é um gatilho muito forte pra mim até hoje. Mas assim, ela tem o tempo dela. E eu descobri isso. Helena me ensinou a chorar. Helena é aquela canceriana nata. Aquela que você faz... <risos> 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 ah, tá? E aquilo eu olhava pra ela e pensava... O mundo vai destruir a minha filha. O mundo vai mastigar a minha filha e cuspir os, os bagacinhos. <risos> ela não vai dar conta de viver. E... Eu comecei a exercitar curiosidade sobre ela e observar ela. E eu percebi primeiro a curiosidade sobre mim. Por que é que me irritava tanto? Porque, óbvio, eu acho que o meu jeito de sentir é que é o certo. Todos nós achamos que nós somos a grande régua de medida do mundo. <risos> então, assim, meu jeito de sentir é que é o certo, dos outros tá errado. E eu tinha essa convicção, assim, para dar conta como mulher, como mulher preta que ela é, nesse mundo ela precisa ser muito braba, que nem a mãe. Eu, desse jeito, já fui tão ferida. Imagine se eu fosse essa que ia deitar e chorar. E aí eu comecei a observar a Helena. E eu percebi, ela ainda muito novinha, que ela caía, aconteceu uma coisa, machucava, ela chorava bastante, mas ela chorava de, assim, descer pela parede. Ela é essa criança, ela desce pela parede, assim. Sabe? Novela mexicana. <risos> Tô sofrendo. E aí Marília Mendonça. Nossa senhora! Ela chorava, e daqui a pouco ela enxugava lágrima, às vezes me pedia ajuda, né? Eu falei com ela, falava com ela, filha, eu vou respeitar o seu choro, eu tô vendo que você tá precisando chorar, agora eu não consigo ficar do seu lado o tempo inteiro. Mas me irrita, é o meu limite meu. Se você precisar de mim, você vem, pede o um abraço da mãe, vou estar tá aqui pra te abraçar. E eu comecei a perceber que essa era uma forma de respeitar o choro dela e me respeitar. Então, eu me afastava, e aí ela vinha pra mim e me alisava e fazia, mamãe, não consigo falar, chorar. Aí eu, tá bom, vem, aí... A gente respirava junto, sentia o peito da mamãe subir, o peito descer. Daqui a pouco ela enxugava as lágrimas, cara, e seguia a vida como se nada tivesse acontecido. E eu falava com meu marido, essa menina é bipolar, não é possível, a menina tá mal, agora ela tá bem. E eu percebi que a nossa geração, cara, essa geração que parou de chorar fazendo... Porque engolia o choro e parou de chorar soluçando, não conhece o poder de parar de chorar assim com um suspiro de alívio de que o ovo esvaziei. E observar a Helena eu, me fez acreditar que você chora até o final. Que, tem, que no, no fundo depois tem, tem um fundo, sabe? Porque a gente tem a, a, a impressão, principalmente a gente que não chorou, que recebeu um engula, engula, né? A gente achava que se um dia eu chorasse o que eu tenho para chorar, eu vou cair num poço que ele não vai ter fundo. Eu vou eternamente cair. Eu jamais vou levantar porque eu vou cair para sempre. Esse, esse poço vai me engolir. 
É isso aí. E observando a lenda, eu enxerguei que o poço tem fundo. E que ela chega nesse fundo, dá uns beijos e uns abraços nesse fundo, assim, ela se joga, <risos> se arrasta, se lambuja nesse fundo. E ela usa esse fundo para apoiar, para levantar. E aí tem inúmeras situações que a gente fica, a gente vive em queda livre. A gente começa a cair, a gente não quer se cair nesse fundo, a gente fica se segurando no que dá. E, cara, o fundo ajuda a gente a levantar. Cai, chora. Bota pra fora esse negócio. E eu percebi isso, que o meu jeito não me dava o direito de querer tornar a Helena mais palatável pra mim. Chegou o um momento que eu olhei e fiz essa... Minha filha chora. É isso. Ela é, é essa menina que chora. É essa menina que, que acontece alguma coisa, ela vai pra trás da, da cortina, se esconder. Eu chego e fico tremendo. Ela fala, nem frente, frente, não se esconda. Mas ela é essa menina. E eu vou respeitar e ajudá-la a lidar com quem ela é. Porque essa é quem ela é. Cara, a gente cresceu falando, eu não deveria ser assim. A gente procura o botão deixar de ser assim há anos. Ninguém nunca encontrou. Não temos que dar essa busca para os nossos filhos, sabe? Então, assim, ok, você tem essa tendência de chorar? Depois que ela chora, 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 que ela levanta. E aí eu vou começar, filho, deixa eu te contar uma coisa. Tem situação que eu sei que você precisa chorar. Mas tem situação que pede uma ação imediata também. E é importante você reconhecer esses momentos. Então, tem momentos que eu falo com ela, filha, eu sei se você chorar e vai chorando mesmo. Resolve aí chorando. Só, só não deixa de resolver agora. Então, eu vou impulsionando ela, ajudando ela a não ficar encolhida dentro dela mesma, mas percebendo que existe uma sabedoria no que ela faz. Que não sou é só eu que tenho a ensinar ela. Eu também tenho muito a aprender, sabe? Com esse poder que o choro tem, que eu nunca experimentei, que a maioria de nós nunca experimentou. Eu fui experimentar depois que ela ainda nasceu. Não, é, é, é muito bom, a gente já tem que encerrar, é uma conversa muito rápida, né? Com você tem que ser conversas mais é. longas, porque a gente vai, os mergulhos são profundos. Ah, já Mas bolo eu e acho café. que é, eu acho que você já nos deu uh, nessa breve conversa muito, muito alimento para a gente digerir ao longo dessas férias. Porque é, é muito legal quando a gente escuta os nossos filhos, né? Quando a gente presta atenção é, neles e a gente pode crescer com eles, né? Eu acho que a partir dessa abertura para é, atuar junto com eles e não contra eles, não num cabo de guerra, mas em remar juntos, em fluir juntos, em ir à correnteza do rio... Acho que nós dois temos como é, é, sair transformados desse encontro. E aí é, é mais possível que a gente tenha alguma influência. Porque acho que na, na queda de braço a gente se frustra mais do que a gente consegue efetivamente construir alguma coisa, né? É trabalhar a influência com o filho, né? Olha, o meu público-alvo é o meu filho. <risos> e eu quero ser um influencer ali, Mas entendeu? Total, é. total. Como ser um influencer do seu Como filho? Ser um influencer do meu Quantos filho? likes você quer do seu filho? <risos> é. E a consciência também. Filho, siga o meu canal, porque aqui, ó, muito conteúdo bom que a mamãe tem. <risos> Sabe, tem, tem que ter a consciência de que às vezes a gente não vai ter o selo de mamãe legal em todos os momentos. Porque também é uma ilusão acreditar que eu vou fazer tudo da forma que eu faço, e eu vou ouvir, eu vou escutar, e eu vou ganhar lá o selo mamãe legal do meu filho. Não, vai ter hora que ele vai falar, eu te odeio, eu escutei isso hoje. Não gosto de você, você não nasceu pra ser mãe. <risos> Olha que beleza. Que Olha, delícia! Não, é mesmo. Isso é uma opinião sua, isso não é um fato. <risos> isso é a sua percepção da realidade. Eu já falei assim, mas eu sou a mãe que você tem. Então, assim, nós vamos ter que trabalhar com o que tem. Aí eu falo, querido, você tá com raiva, não te dá direito de falar assim comigo. Quando você tiver mais calma, a gente conversa. E aí ele saiu, P da vida. Depois eu tô na cozinha, escrita uma moça, ele encostou. Mãe. Desculpa. <risos> Esses desculpa, assim, muito bravo, né? Adoro. Desculpa. E é isso, e a gente vai aprendendo a, a ir nesse jogo. Eu acho que pra gente, né, já que a gente tá encerrando, é importante a gente lembrar que entre o amor que a gente sente e o amor que chega nos nossos filhos tem um caminho enorme. E várias vezes a gente não tá conectado com o amor que a gente sente quando a gente fala, quando a gente age, quando a gente conversa, quando a gente dá bronca. O esforço maior de todas é se conectar com esse amor, é com esse cuidado. Porque quando eu tô gritando, quando eu tô falando, você só faz merda. E a minha mente tá falando, ele não vai... Vai dar pra ruim, sabe? Não vai dar pra ruim. Vai, dar pra ruim. Eu vou dizer, vai dar pra ruim. Então, assim, vai dar pra ruim. Não vai dar certo. O que tá gritando é meu medo, não é o meu amor. E, e é uma responsabilidade nossa conseguir respirar 
entender esse medo e que ele tem um lugar de existir na nossa vida, mas lembrar do amor. Porque se eu não lembro desse amor no meu dia a dia, se eu não lembro desse cuidado no meu dia a dia, ele some, cara, e é fácil ele sumir. É fácil no cansaço, na frustração do dia a dia, na correria, nos prazos. É fácil ele ir embora e você passar dias sem lembrar o quanto você ama seu filho. Vamos ser, ser honesta, né, gente? Pelo amor de Deus, que ninguém vive no não comercial de margarina. A gente passa dias, às vezes, sem lembrar o amor que a gente sente por isso, porque tá uma loucura. Porque chega o final do dia, você só quer tomar banho, deitar e ter força para levantar no dia seguinte. Então, é um esforço você voltar e se conectar com esse amor para que a gente tenha a possibilidade de chegar nos nossos filhos esse amor. Porque quando eles se sentem amados, escutados, respeitados, vai ter as intriguinhas no dia a dia? Vai, vai rolar. Mas o entendimento, ele vem fácil, ele vem fluido, ele vem mais rápido, sabe? Porque existe uma relação que fortalece muito as coisas para os dois. Existe um vínculo ali que é um vínculo seguro, que é o um vínculo que eu sei que está aqui, que a gente está de rosguinha aqui, mas a gente vai se entender porque a gente sempre se entende, porque eu sei que você me ama e você me escuta, e que a maioria de nós não teve com os pais. E não é porque eles não nos amaram, é que esse medo, ele falou muito alto o tempo inteiro na educação. E, e é um compromisso que a gente tem que ter com a gente, sabe? De lembrar, lembrar desse amor, desse cuidado. Assim, por que, que eu tô gritando? Porque eu quero que ele fique bem, que ele fique feliz. Ok, não faz sentido. <risos> <risos> Deixa eu beber uma água para as coisas fazerem sentido de novo, sabe? Ai, maravilhosa. Eu quero eles... Eles amam uma igreja, minha pastora preferida. <risos> Nada nos faltará. Eu só preciso dessa pregação toda semana. Exato. Eu quero, eu missa. quero congregar nessa missa. Eles amam. É Todo isso domingo aí. eu vou, congrego, me sinto isso melhor, mesmo. me alimento, eu falo do espírito. E aí eu vou para casa pronta para enfrentar mais uma semana. É isso aí, a gente quer missas pelo menos semanais. É isso. Ai, <risos> suas lindas. Querida, obrigada. muito obrigada por sempre compartilhar o seu aprendizado que acaba guiando caminhos, trazendo caminhos tão cheio de luz pra gente, que é, é isso que eu sinto no final, toda vez que a gente troca uma ideia, eu falo, caralho, eu abri uma clareira aqui pra eu poder passar. Obrigada por ir com esse facão na frente, assim, tirando todo o mato pra gente poder <risos> caminhar. É realmente preciosa. Todas as vezes que a gente se encontra, você continua com a gente, sabe? Continua semanas, eles amam ali. Por isso que a gente precisa na missa, tá? Tá combinado. <risos> Obrigada, querida. Que gostoso te ter aqui com a gente nas férias. Ai, gente, eu que agradeço. Enfim, é um luxo estar aqui. Adoro <risos> bater papo com vocês. Da próxima vez tem que ser presencial. Ouvi Pelo um amor vídeo, de ouvi Deus, um gente. Vem vacina, na socorro. Se vai, se não daqui. Não atrapalha, não. Mas é isso. Obrigada pelo convite. Estou sempre aqui. Beijo. 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 O Mamilos é uma produção B9. Apresentação de Juvalau e Cris Bartz. Coordenação geral, Carlos Merigo, Juvalau e Cris Bartz. Direção, Alexandre Potachef. Produção e apoio à pauta, Ellen Menezes. Apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Edição, Mariana Leão, com trilhas de Andy Lopes. Capa, Elô D'Angelo. Coordenação digital, AG Barros, Pedro Estraza e Lucas De Brito. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.